oturumumuzla başlayacağız şimdi. Büyüme finansmanı, sanayi ve altyapı konu başlıklı oturumumuza başlıyoruz. Bu oturumu modere etmek üzere Hazine Müsteşarı Sayın Cavit Dağdaş'ı konuşmalarını yapmak üzere ise İslam Kalkınma Bankası Altyapı Departmanı Direktörü Sayın Doktor Vahit Abdelvahab'ı, Black Sea Trade and Development Bank Başkanı Sayın İhsan Uğur Delikanlı'yı ve International Finance Corporation Global Client Services Başkan Yardımcısı Sayın Dimitris Sitsiragos'u sahneye davet ediyoruz. Değerli katılımcılar, İstanbul Finans Samit'in 11. E, oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumun konusu büyüme finansmanı, sanayi ve altyapı. Sözlerime başlamadan önce Sayın Yüleğin şahsında tüm organizasyon ekibine bu toplantıyı gerçekleştirdiği ve artık geleneksel hale getirdiği için Şahsım adına teşekkür ediyorum. Çok faydalı İstanbul e, Finans Merkezi olma yönünde çok önemli bir e, toplantıyı geleneksel hale getirdikleri için. Değerli konuklar, 2008 Lehman krizinden başlayan ve hala etkileri süren bir global krizin e, etkisi altındayız. Etkisi altındayız diyorum çünkü halen sürüyor. Nereden sürüyor? Bir hasar tespiti yaptığımız zaman bir potansiyel, global olarak potansiyel büyüme oldukça büyük bir kayda uğradı. İki, verimlilikte ciddi düşüşler var. Üç, finansal piyasalar aradan sekiz sene geçmesine rağmen hala bir istikrara kavuşmadı. Bugün bazı gelişmiş ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, bir normalizasyon sürecine girmek üzereyken, diğer taraftan Avrupa Birliği ve Japonya'da parasal politikalar genişlemeci olma yolunda devam ediyor. Bu temel para birimlerinin sahip olduğu ülkelerde birbiriyle çelişen para politikaları tüm finans dünyasında dalgalanmalara yol açarken, Diğer taraftan da tüketim ve yatırım kararlarının ertelenmesine de yol açıyor. Bu konuları G20 bünyesinde başkanlığını bu sene Türkiye'nin yürüttüğü G20 bünyesinde oldukça detaylı bir şekilde tartışılıyor. Bunların bu zorlukların üstünden gelmek üzere geçen hafta yaptığımız toplantıda da genel olarak bu konulardaki e, yaklaşımlar tartışıldı. Bu sene Türkiye G20'nin gündeminde üç özel konuyu önerdi. Birincisi yatırım, ikincisi uygulama, üçüncüsü de kapsayıcılık. Bunu geçen sene Aralık ayında G20 platformunu önerdik. Şubat ayında tüm bakanların bu e, öncelikler çerçevesinde çalışma programının oluşması hakkındaki kararından sonra çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Temel olarak gördüğümüz 2008 krizinden sonra bir yatırım açığının, oldukça büyük bir yatırım açığının olduğu, bu yatırım açığının e, büyüme potansiyeli üzerinde e, ciddi bir hasar bıraktığı şeklinde. Onun için e, G20 ülkeleri kendilerinin hazırlayacağı bir yatırım strateji setini G20 ülkelerinden istedik. Bu stratejiler toplandı. Nisan ayında, Mayıs ayında Bodrum'da bunun bir e, gözden geçirmesini yaptık. Haziran'da da e, geldiğimiz nokta tekrar, en son Eylül ayında geldiğimiz nokta tekrar değerlendi. Yatırım konusunda üç şey söz konusu. Birincisi bir yatırım ortamının iyileştirecek tedbirler. İkincisi yatırım ortamının e, finansmanı, yatırımların finansmanı 3 altyapı yatırımları. Bu konular bugünkü panelimizin de konusu. 
Şunu memnuniyetle görüyoruz ki bütün ülkeler yeni yatırım stratejilerinde altyapı yatırımlarına önem veriyor, öne çıkartıyor. İki, daha önemlisi kapsayıcılık kapsamında küçük ve orta ölçekleri, ölçekli firmaların finansmana erişimi konusunda bir politika demeti üzerinde çalışıyorlar. Üç, özel kesim finansmanının yatırımlara özel kesim kaynaklarının yatırımlara aktarılması için ciddi bir gayret olduğunu görüyoruz. Bunların sonuçlarını Kasım ayında liderler zirvesine sunacağız. Yatırımların finansmanı konusunda birinci konu bir ciddi bir likitte var. Fakat yeterli derecede kaliteli proje yok. Bir proje kalitesi önemli. Bunun altı çiziliyor. İkincisi bu kaliteli projeleri bir pool altında, bir networking altında disemine edilmesi, dağıtılması. Onun için de Avustralya'da bir e, Global Investment Hub kuruldu. Bu hub bu projelerin e, data e, gapini kapatacak şeklinde dizayn edildi. Üç, finansmanda yeni modellerin geliştirilmesi. Bunun için de sekülüsizasyondan tutun diğer konular üzerinde detaylı çalışıldı. Fakat yeni bir naratif olarak da İslami finans olarak adlandırılan ancak e, bazı ülkelerin bu İslami finans sadece Müslümanlara özgü olarak algılanıyor. Bunun ismi Asset Based Finance olarak değiştirilmesi üzerine. Asset Based Finance anlamında bir yeni e, girişim oldu. Buradaki amaç asset based finance'in varlığa dayalı finansmanı, varlık esaslı finansmanın dünya finans sistemine entegre edilmesi. Bu kapsamlı bir çalışma gerektiriyor. Buradaki likitte problemleri, vergileme problemleri, hazine işlemleri problemleri Bunları IMF kapsamlı bir reform e, paket çerçevesinde çalıştı. E, bunları e, G20 e, deputilerine sundu. Bu konuda ama atılacak daha adımlar var. Sadece lokal olarak değil, bu tip finans araçlarının, sukuk gibi finans araçlarının İslam, e, dünya finans sistemine entegresi. Bugün e, aramızda çok değerli e, arkadaşlarımız var. IFC'nin e, Türkiye temsilcisi Dünya Bankası'nın ve Dünya Bankası'nın ilk defa operasyonel olarak bir e, merkezi olan İstanbul e, merkezinde sevgili dostumuz Deniz Kıç uzun yıllardır çalışıyor, bölgeye hizmet veriyor. İslam Delikanlı Bey e, Karadeniz Kalkınma Bankası'nda e, başkanlığını yapıyor uzun yıllardır, uzun yıllardır değil iki yıldır. Bu bölgeye e, özellikle e, hem COBİ'lere, bölgedeki hem de finan, e, altyapı finansmanlarına katkı bulunuyor. Tabii ki İslam Kalkınma Bankası'ndan değerli dostumuz Abdullah Bey, o da e, İslam Kalkınma Bankası'nın e, altyapı bölge üye ülkelerinin altyapı yatırımlarına oldukça e, büyük destekler sağlıyor. Bugün e, değerli panelistlerimizle bunları tartışacağız. Ben öncelikle sözü Dimitris'e vereceğim. Ancak Dimitris'in e, New York'a e, uçağı var saat 17-15'tir gibi çıkması gerekiyor herhalde. Erken çıkması gerekiyor. Dolayısıyla öp, ilk sözü ben e, sevgili dostumuz Dimitris'e vereyim. Ondan sonra devam edelim. Buyurun Sayın Dimitris. Sayın Dimitris sizin bölgede e, özellikle özel kesim e, firmalarını açtığınız önemli krediler var. SME'lere, küçük ve orta ölçekli e, işletmelere e, kredileriniz var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bölgenin potansiyelini? Thank you. Um, distinguished guests, uh, ladies and gentlemen, first I'd like to start uh, by thanking Javid Bey, Turkey's under secretary of treasury. Uh, who is also who is our moderator, but also our host. Also, I want to congratulate Turkey for uh, the G20 presidency. You know, and I was 
Andrea and Ankara last week for the G20 meetings. Uh, thank you for, for the kind words and uh, I think it's, uh, you know, it's appropriate in a way that we talk about SMEs and here in Turkey because Turkey and the Turkish government have played uh, a key role in the SME finance and the SME development agenda of the G20 from the outset of this body. And Turkey is also the co-chair of the SME finance agenda of the G20 since it began in 2009, 2010. Last week, you also announced uh, the SME finance forum that uh, is gonna be based here in, uh, in Istanbul. Um, and as you said, uh, one of uh, Turkey's objectives for the G20 agenda is inclusion. So when we talk about financial, about inclusion, and in particular financial inclusion, SMEs uh, come very much at the top of the agenda. And they are very relevant for sustainable economic growth. And they're very much the focus of, I would say, all three institutions, you know, development finance institutions that are represented in, uh, in this panel. They're also very much the focus of the work that we do at the World Bank Group. And, you know, one wonders why people pay attention to the SMEs. And it's like sometimes the perception is we pay attention to them because they are small. But the thing is that's, that's the wrong approach and the wrong perception. I think we pay attention to SMEs because they're a vital part of, uh, of any country's economy. And the studies of the World Bank and the research indicate that the poorer the country, the greater the share of employment and GDP that is generated by the SME sector. Even in middle income countries, what we find is, what we see is that SMEs are the engines of the economy. Uh, and they account for as high as about 90% of the jobs. And they serve, they, they serve as the key source for many essential goods and services. But SMEs can only grow and thrive if they also receive essential goods and services. And in country after country, when we talk about SMEs, and they fit very well, the findings is that the biggest some of the biggest obstacles are the investment climate, it's access to energy, access to finance, and then the skill set. Uh, and it's very interesting that uh, Turkey in the G20 agenda and the theme that you put for this year, you put all three of them, in many ways all four of them, they are covered under the agenda that, uh, that you, know, you have put uh, forward. One of the things that for us is key and I would like to talk about here is further to also what you asked me about is, is access to financial services for SMEs. And let's look about this region. And when I talk about this region is that, you know, what we've seen after 2008, liquidity has been restored in the banking sector, but lending still is curtailed. And access to finance for many SMEs is still a challenge. Uh, and in emerging markets, SME challenge is much larger. And I look at them as a challenge, but also as a business opportunity. Uh, what we think, what we see is, the estimates we've seen, is that SMEs in emerging markets, they need about $1 trillion of financing. So this is a very, very big business opportunity. Now, you asked about the region. I want to compare, say, Turkey with the region south of Turkey. And this is the MENA and the Middle East and North Africa region. In the Middle East and North Africa, our findings indicate that only 8% of the SMEs have access to finance. Uh, and only, and the other thing we've seen that only 8% of the loans go to the SMEs. Now Turkey is in much better shape because about 50% of the SMEs here, 48% to be precise, have access to finance. But then there's another 50% or 50% plus that is unserved. So that shows that while Turkey is doing much better, at the same time financing for SMEs is still a challenge and also an opportunity. And these factors, you know, prevent SMEs from growing and also from generating jobs. Now, I mean, there are a number of reasons that why, and we can talk about, I'll talk about them a little bit on why SMEs lack access to finance. But one of them is also that banks are shy to lend to SMEs. I mean, banks see SMEs as sort of a high risk uh, area of, uh, of business. And what we see is that this is a perception in, in, in this part of the world. I mean, it's, it's, it's more of a problem than, say, in other parts of the world. What we're trying to say as IFC, as World Bank Group, 
is that what we find is that lending to small businesses, yes, carry its risks, but also can be quite profitable. And it's an opportunity, it's a growth opportunity. And what we see is that banks are beginning to understand more and more the needs and preferences on SMEs, and also their importance to overall growth. And we see many banks that develop, are developing around the world tailored approaches to overcome the traditional challenges of high credit risk and also high service costs. Now, one thing that when we talk about financing about SMEs, I think is for SMEs, one thing that comes to mind is innovation. Uh, and what we see is that technology, the, the, prov the big improvements in technology, you know, result in a lot of innovation and result, and this is on innovation, creates more channels of financing for, for SMEs. The, net, the truth is that conventional banking and finance practice doesn't work well for SMEs. I mean, people want collateral, people, you know, want, uh, you know, if you look at the traditional banks, they want financial statements for three years. I mean, it's, uh, it's quite a cumbersome and bureaucratic process for, for a small entrepreneur. Uh, technology, what we see today is that technology and innovation are transforming the, bu transforming the business of SME finance. And they can help mitigate conventional challenges and risks and in some cases, uh, or at the same time, they also present, pre present new risks. But new information communication technology can, lower, can help lower the cost of acquiring and serving the SME market, which is a concern for banks. And when we talk about innovation, I mean, we're looking about banks that innovate themselves. I think you see a lot of banks working with telecommunications companies to try to create new challenges, new distribution channels or the internet is a new distribution channel for, uh, for SMEs. We also see disruptors coming in and taking away business from banks. There are new sources of finance. I mean, we are working, for example, with Alibaba in, in China to develop new platforms for financing SMEs and in, uh, in a place like China. And the idea is that if it's successful in China, you know, we can try to roll it out in, in other parts of the world, learn from it. Uh, what we also see, we see innovation in partnerships between banks and fintechs, uh, because they team up to share the SME business. And what we also see other products, you know, you talked about Islamic finance or asset-based finance. Uh, there are new innovations. There's, these are in many ways niche markets. There are new products that one can develop and can use them to serve the needs of, uh, of SMEs. What we see in this region and is that people are taking on the challenge of SMEs and they are developing new approach to target SMEs, but they also go into niche markets. So when you talk about inclusion, gender is also part, gender is part of the inclusion challenge. And there's a challenge of how you increase access to finance for women-owned entre uh, enterprises. So we've seen banks in Lebanon, you know, which are also here in Turkey, that they've launched initiatives with our support to offer products only for women entrepreneurs. I mean, we've seen it, we work with LBC in, uh, in Lebanon. I mean, we're working here with Guarantee, with Deb, with Checker Bank, that they all, you know, have developed tailored projects for, uh, for women entrepreneurs. The other thing is what we see all these banks doing is that they see that it's not only the financing that the SMEs, the entrepreneurs need, but they also need the technical assistance. So they develop training, training programs. They're trying to you know, to do consulting, networking services for them to help them expand their business. Uh, what we also see is that uh, as the world goes more and more digital, you know, these innovations become viable in, in many other countries. I mean, we're talking about SMEs, but you know, there, is the, there are the MSMEs that some of them are served by microfinance institutions around the world. And we see microfinance also as another channel for distribution for SMEs. Now, what we think is one, what we see is that to increase access to SMEs for finance for SMEs, one needs to increase the depth and the breadth of the local financial markets and, best, and boost the competitiveness of the private fi financial sector. And we think is, you know, the government can play a role, but at the end of the day, we see is that the private sector is going to be the source of more and more innovation. So we invest and we provide, we as IFC and the bank also in parallel, we invest and provide advice to financial intermediaries to help expand their, fine, their service to SMEs. So we work a lot with banks. But 
More recently in IFC, we also spend a lot of time, a lot of our efforts in the TMT space. In the TMT space, we work because we want to develop, you know, products that can help access, improve access to finance and help finance for SMEs. So we've been investing in this space in over 20 countries for the past six, 20, six years, and we focus on e-payments, fintech, and innovative finance. And we think that today, as a, we have this large, the largest such dedicated portfolio in emerging markets. And we've done this in this region. I mean, in Turkey, for example, we've invested in a Turkish payment service provider, EZCO. And the idea is the investment on that is to help the company expand its online payment platform and boost e-commerce for SMEs. We've done the same thing in Egypt with a company called uh, Fari. Here in Turkey, we also have invested in a data center. Uh, we're also invested in a company that's trying to develop a platform for the development of capital markets. I know my colleagues are talking about infrastructure. I mean, but this is again fintech, and this can help develop infrastructure. We also work with, uh, to help continue to strengthen financial institutions through capital, through credit lines, and to help them also adapt to new market conditions and adopt innovations, you know, critical to making SMEs more viable clients. So what we see is a lot of banks, they are, I mean, there are studies out there, Oracle has come up with a study that shows that traditional banks are falling behind when it comes down to how they tap the, the, the, the you know, the, F, the market, the financial markets, and they're falling behind their fintech competitors. So what we see a lot of the banks, you know, they are looking at this space as an opportunity, trying to change their strategy you know, to solve and improve their digital strategies, come up with digital strategies and partnerships so that they tap this, uh, this market. The other aspect of financing SMEs, I mean, we all focus on financing and we focus on, you know, banks and, you know, other innovators. But there is one part, and I think it's another thing that Turkey has done in the G20, that was one of the themes that was put forward, is to look at the supply chain and work with, industrial players with uh, FMGC play, FMC, M, FMCG players to see how they can improve the financing for their distributors, for their providers. And we're doing the same thing here in Turkey. We have started a program which is at this stage is technical assistance with a Boiner group for women entrepreneurs. But this is something that we think can be rolled out in, uh, in Turkey and in other parts of, uh, of, of this region and around other parts of the world. We're trying to do this with many clients around the world. Now, last but not least, as I talked about, we talked about the challenges of financing for SME, SMEs. I know my colleagues here will talk about infrastructure. Uh, I want to talk about the investment, about the climate, how do you create a regulatory framework that facilitates access for SMEs? And I think there, this is an area where, you know, and it's, you need to create, a, to improve the, finan the, the financial prospects but you, the gov, you also need an, in cli an investment climate that promotes innovation and supports innovation. And there we see an opportunity for a partnership between the private and the public sector. To steam to, and they have to work together to do this. We think the private sector is a critical partner in this, in this endeavor because the private sector can come up with innovation and can be the catalyst for private sector growth. But at the same time, what you need is a government that offers a clear vision and provides incentives in order to assure that the private sector is an effective, competitive, transparent, and efficient partner. Uh, and you also want a government that will promote innovation, will promote competition, because by doing so, it leads to the creation of new products, will improve access to finance for SMEs. I think if you limit, if the governments limit innovation and competition, what you end up is non-competitive solutions. And at the end of the day, you don't facilitate, you know, you don't have a, you end up with a non-competitive financial system and, you know, the people who need the, the money, the financing, don't have access. So what we think is what we recommend that governments should create an environment that gives room for experimentation while preserving safety and soundness. Invest on a strong financial market infrastructure, you know, credit information, movable assets, registries and information, electronic payment systems. You know, technology is good, but it brings its own risks, so the government has to play the role of regulator there as well. Uh, we'd like to see government promote sound, effective insolvency regimes. Let SMEs fail and learn try again. I think that is, you know, I've 
I come from this part of the world, but I've spent quite a lot of time in the US. In this part of the world, you know, bankruptcy is, is a shame. In the US, you know, if you want to innovate, you need to go bankrupt once, twice, or three times. I think in some ways it's a badge of honor. In this part of the world, it's a badge of shame. So we need to find a bit of balance between, uh, between the two. Uh, and the other thing is what, since data is becoming more and more critical, we need to create regulations that balance access with privacy and consumer protection. So we think that the public-private dialogue is essential to getting the environment right. Uh, this is why we are pleased to participate in the B20 at the invitation of uh, TOB, TOB, and the Turkish government. And why we're also, we as World Bank Group, we're pleased to support both the B20 and the G20 SME finance and SME development agendas. Uh, so. I think that's a little bit on the SMEs. We think it's a critical part of you know, growth. It's a critical part towards job creation, uh, but it's an area where we can see the potential for partnership between government and the private sector to just create more, more jobs, lead, create more growth, but also a sound financial system. Çok teşekkür ederim Dimitris bu detaylı açıklamalarınızdan dolayı hakikaten bir ülkenin üretim zincirindeki SME'lerin güçlülüğü o ülkenin üretimin üretim yapısının güçlülüğünü de temsil eder. Dolayısıyla global üretim zincirine eklenmen, eklemlenmiş bir e, küçük ve orta ölçekli işletmelerin değeri tüm ülkeler için son derece önemli. Bu sadece gelişmekte olan ülkeler için önemli değil. Gelişmiş ülkeler için de önemli. Bugün e, baktığımızda gelişmiş ülkelerden Almanya'nın, Amerika'nın da bu konuda özel politika e, denetleri var. Zaten G20 bünyesinde bir eksik taraf vardı. G20'de büyük işletmelerin B20'nin sesi vardı. E, SME'lerin finance ile ilişkisi vardı. Fakat SME'lerin küçük ve orta ölçekli işletmelerin global bir forumu yoktu. Bu dönem başkanlığımızda biz e, G20 ile ilişkili olmak üzere global, küçük ve orta ölçekli formu kurduk. Burada G20 platformuna e, küçük ve orta ölçekli işletmelerin e, sesleri de bu şekilde yansıdı. Önemli bir şeyin altını e, çizmek istiyorum. En önemli sorunlarından bir tanesi küçük ve orta ölçekli işletmelerin e, teminat sorunu. Teminat sorunu ile ilgili olarak Dünya Bankası'nın çok güzel bir çalışması vardı. Onu da bir iki ülkede de uyguladığını biliyorum. Taşınabilirlerin teminat olarak gösterilmesi. Konuyla ilgili olarak Türkiye'de biz de hazine müsteşarlığı olarak çalışmalarımızı hızlı sürdürüyoruz. Bunu da 25 dönüşüm alanında geçen sene Sayın Başbakanımız zaten tanımladı. Bu önemli bir şey. Teminat sorunu esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal erişimde teminat sorunu büyük bir sorun. Ve şunu da gördük ki bu seneki en son G20 toplantısında taşınabilirlerin teminat gösterilmesi de bildirgeye yansımış vaziyette. Dolayısıyla tüm ülkelerin bu yönde hızlı bir adım atma çabaları var. Bu konuda biz de hazine olarak Dünya Bankası'nın da yaptığı workshoplarda beraber çalıştığımız bu konu. Bunu da hızla hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye'nin yüzde elli civarında bir penetrasyonu finansal sistemi. Diğer ülkelere göre yüksek ama hala adacağımız çok adım var. Dolayısıyla güçlü küçük ve orta ölçekli işletmeler Aynı zamanda güçlü bir üretim yapısını, güçlü bir e, iş gücü talebinin e, oluşmasını önemli ölçüde katkı sağlayacak. Şimdi bir diğer önemli konu ülkelerin altyapı yatırım eksikliği. Bu konu e, geçen sene de çok tartışıldı. Bu sene de oldukça önemli bir şekilde tartışılıyor. Altyapıdaki bu yatırım eksikliği ülkelerin potansiyel büyümesini düşüren bir e, konu. 
Bununla ilgili olarak ülkeler kendi altyapı stratejilerini e, oluşturdular. Ancak e, burada bazı ülkelerin mali alanı olmadığı zaman, onun altyapıya ayıracak kaynakları olmadığı zaman, bunu özel kesimle birlikte, e, kamu özel işbirliğiyle yapması e, tavsiye ediliyor. Türkiye bunun için iyi bir örnek. Ancak bu e, Türkiye bu konuyla ilgili 80'lerin ortasından beri kamu özel işbirliğini çeşitli isimler altında yürüttü. Bayağı bir deneyim de kazandı. Dünya Bankası'ndan bize bir e, genel bir anlamda hangi projelerin kamu özel işbirliğiyle yapılması, hangi projelerin yapılmaması ile ilgili bir toolkit çıkarmasını istedik. Bu sene onu çıkartıyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Üç önemli konu var. Bir, bir tanesi bu altyapı yatırımlarını kim finanse edeceği. Finanse edecek kişilerin bu altyapı yatırımlarının maliyetini ödeyebilecek bir kapasiteye sahip olup olmadığı. Ve projenin e, fizibilitesinin kalitesi. E, bu üç temel çerçeve içinde altyapı yatırımlarının da hızlandırılmasını önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Bir başka konu bu aset e, Islamic Finance'in altyapı yatırımlarında kullanılmasını. Biliyoruz ki İslam Kalkınma Bankası da e, üye ülkelerine önemli ölçüde altyapı yatırım desteği veriyor. E, Sayın Abdullah ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Islamic Finance'in bir global finans sistemi içindeki e, yerinin genişlemesi, bunun altyapı yatırımlarına dönüşmesi için önümüzdeki dönem için zorluklar, fırsatlar nelerdir? Okay, thank you very much. Uh, let me start first by thanking the organizers for this uh, opportunity and for thanking uh, Jawid Bey, who is also not only our moderator but also our host, like in the case of IFC. Uh, <coughs> there has been a lot of discussion recently on uh, Islamic finance, its role in the global economy, in the global financial system, and in particular here in our discussion on infrastructure. There are many ways to approach this uh, question, but if I may just maybe step back one, one, ste one, one uh, step and say why we as development institutions, and this is a common factor among the three panelists here, uh, we pay attention to, to infrastructure. Uh, first, there is this almost uh, uh, uh, convergence on a, a number that the infrastructure deficit globally is about one trillion dollar per year. Now, it just so happens that even uh, Dimitris quoted the one, billion, uh, one trillion dollar is a total amount of deficit in uh, financing SME. But if we believe these numbers, uh, which are most likely to be true or close to be true, uh, what does these number mean for us as development institutions? First, let me try to translate those into more human uh, uh, figures, for example. This means that one billion people have no access to electricity. 2.5 people have no access to sanitation in their uh, place of residence. 1.5 people have no access to clean water. Uh, about 2 billion of the total global population, about 7 billion, have no access to a transport, meaning a road, within two kilometers. So these are real issues that are facing and hampering uh, uh, development and poverty alleviation. So when we talk about growth, uh, and also it is uh, uh, infrastructure is one of the important factors for growth. It is not the only factor. We talk about how we can uh, increase financing and investment in infrastructure. Like Jawid Bey mentioned uh, or alluded to in his introductory remarks, sometimes uh, infrastructure uh, does not receive the required amount of investment, not because of the lack of liquidity, but because of other reasons, other soft reasons. For example, the lack of uh, bankable projects. Some countries don't have the capacity to to, uh, to package and prepare projects to attract investment. Uh, sometimes because of the regulatory environment. <coughs> so if I switch now to the role of Islamic uh, uh, financing or what Jawid Bey rightly uh, described more precisely as asset-based financing. Uh, of course, first uh, Islamic uh, uh, uh, financing as, as uh, uh, in, in terms of its size, it's about $2 trillion. Now you find numbers in the literature between 1.9 to $2 trillion. And this has, growth, uh, this has grown tremendously in the last six, seven years. Only in 2007, it was one half, half a trillion. So you can imagine four times in about eight years. So the growth, growth has been tremendous. 
uh, it's mostly in banking assets, but there is also significant uh, progress in the, uh, in the Sukuk uh, market, which is really ma ma very relevant to the issue of, tra uh, of infrastructure. It's about 300 to 400 billion dollars. So uh, the G20, as, as a, a convening power, has made infrastructure uh, very high on the agenda. Last year, as also David Bay mentioned, uh, under the Australian presidency, they set up the infrastructure uh, hub. <coughs> this year, uh, Turkey is focusing on uh, adding SME. And uh, of course, both subjects are relevant. Both are complementary to each other. If you just take, because Demetrius spent so much time talking about the importance of uh, uh, SMEs and their access to finance. Uh, I don't think you can imagine uh, in any country SME succeeding, uh, reaching the right productivity level and the right competitiveness without having access to the right infrastructure, whether it's energy or transport or water or any of those basic infrastructure. So uh, Islamic finance has seen recently a lot of innovation. And uh, just last week, we, we spent one week in, in, in Washington in the World Bank, uh, both teams from IDB and the World Bank, talking about how can we use Islamic finance or asset-based financing as an alternative uh, uh, instrument to finance uh, large investment in, in the region. And uh, obviously, it was all uh, uh, focused or centered around the issue of Sukuk. See, the issue of Sukuk, which is very known to everyone as the bond in the Islamic side, it is not only uh, creating or the creation of uh, assets that, that matters in Islamic finance, but also the securitization. So you can, you can use uh, existing or under construction assets that can be securitized and packaged to uh, raise funds from the market. And this, I think, is, is uh, critical in the discussion about uh, lack of uh, uh, investment uh, and lack of uh, liquidity for, Islamic for, for infrastructure financing. Uh, I think we will see a lot of um, uh, innovation interest as we, we talk about uh, uh, uh, low growth and low rate environment. Now, uh, the question that comes to mind, if, if there is low interest rate in the market, why uh, the managers of liquidity or in funds around the world, like pension funds and insurance funds and, and sovereign wealth funds are not turning to investing in uh, uh, uh, secure long-term uh, return, fixed asset return like infrastructure. And that is probably because of two factors. First is the lack of infrastructure as an asset class that can attract the attention of these huge fund uh, managers. Uh, and the second issue is the, uh, the, the, the low level of development of the instrument themselves. So the, the tradability of the sukuk in the market, the, the fact that investors would like to see instrument that allow them to enter the market and exit more freely and more flexibly uh, requires uh, more innovation and more development in the, in the, in the, the, on the underlying uh, instrument of, of Islamic finance, which is basically project-based Sukuk uh, financing. So IDB, uh, and in terms of its role, if I may touch on that, um, since our start of operation, we extended financing in excess of $100 billion. About $54 billion of those were in, in project financing, basically, and largely in infrastructure. In fact, if you talk about uh, economic infrastructure like uh, transport, uh, energy, water, it has received about 80% of that amount. And the uh, remaining 20% went to what you might call social infrastructure, like mostly education and health. So IDB has all been about infrastructure financing since its start. Uh, the fact that it is asset-based financing added to the uh, alignment of our mandate uh, to, to, to providing finance to uh, infrastructure development. One last point I may want to touch uh, on is uh, the global agenda. I mean, we, we mentioned the role of G20 uh, and its important role in putting uh, investment and uh, infrastructure on the agenda. I think you all heard about the Millennium Development Goals, which just expired this year, and now the whole world is meeting uh, uh, this month, actually, in New York, to talk about the next phase, which is called Sustainable Development Goal. If you look closely, you will find that infrastructure was not among the, uh, the targets of the MDGs. Uh, in the last 15 years, because the, the world was more focusing on, on, the, uh, on the basic human needs and human rights, basically, in terms of meeting the necessities of life, like fighting diseases, meeting the uh, uh, education, literacy, and, and uh, health care, and so on. But now, in the, in the new generation of these uh, global targets, you will find a lot of infrastructure, basic infrastructure needs, like water, sanitation, access to energy. 
And the question, of course, this uh, comes is how can we finance this? Uh, if the NVG's financing was challenging, I think the SDG uh, is, is going to be much more challenging. I have uh, my brother, Savash Albi, who is our chief economist. He's, he will be participating in that uh, uh, conference uh, along with other uh, colleagues in the bank. And there will be many sessions talking about the financing of the SDGs and how Islamic finance can play a role. But from the infrastructure side, it's very good to see that the world has recognized that you cannot fight poverty, you cannot promote economic growth without addressing the basic infrastructure. And you can just simply ask any investor or SME uh, if uh, he can go and invest in any country that does not have developed infrastructure. Uh, of course, it, it, will, it will not be possible. And if he does, probably most likely they will be, uh, uh, he will be uncompetitive or, or uh, uh, unproductive. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok önemli konuların altını çizdiniz. Bunlardan bir tanesi global olarak enerjiye, suya, sağlığa erişemeyen çok ciddi bir kitle var. Özellikle altı yetişmiş ülkelerde. Bir temel problemin yine altını çizdiniz. Bu ülkelerde proje üretilemiyor. Kaliteli proje üretilemiyor. Bu projelerin üretilmesi için uluslararası e, kalkınma bankalarının, yatırım bankalarının ciddi e, gayretleri de gerekiyor. Yani sadece e, infrastructure'a yatırım yapalım değil ama o ülkelerin proje üretilme kabiliyetlerini arttırma, proje yapma ve o projeyi finanse etme gibi bir görev var. Bu konuda da en e, önemli rollerden bir tanesi de İslam Kalkınma Bankası'nda. Bunları da e, göz önünde buldurarak bu ülkelerde en az gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz e, kapsayıcılık dediğimiz zaman bir yurt içi kapsayıcılık bir de uluslararası kapsayıcılık var. En az gelişmiş ülkelerin konuları da G20'nin gündeminde. Bunların kapasitelerini geliştirmek için ciddi teknik yardımların artırılması gerektiği vurgulanıyor. Bunları da yapılması gerekir. E, finansmanı ile ilgili Birincil öncelik esasında proje hazırlama, kaliteli proje hazırlama, bu projelerin bir yerde değerlendirilmesi ve bunların finansmanı için bir e, havuzda biriken bu projelerin finansmanı için para işlerinin bu havuzdan yapılması bu konu detaylı bir şekilde G20 bünyesinde tartışılıyor. Altyapı yatırımları için asset based financing çok uygun bir e, araç. E, bunu e, geliştirmek için hakikaten önemli bir potansiyel var. Bu konuyla ilgili önümüzdeki dönemde biz bu yıla bunu tam yetiştiremeyebiliriz ama gelecek yıllarda bunu e, küresel finans sistemine araç olarak konması, bu araçların likiditesinin artırılması, bu araçların vadelerinin uzaması, bu araçların hazineyle işlemlerinin geliştirilmesi, bu araçlarla ilgili vergi düzenlemelerinin yapılması önümüzdeki dönemin önemli konularından biri. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi İhsan Delikanlı Karadeniz Kalkınma Bankası çevre ülkelerimizin e, temel bankalarından biri. Özellikle altyapı, özel kesim, e, küçük ve orta ölçekli işletmeler, Dolayısıyla sizin de çok ciddi bir deneyiminiz banka olarak var. Bize bölgemizdeki proje kalitesiyle ilgili, bölgemizdeki potansiyelle ilgili e, bilgi verebilir misiniz Sayın Delikanlı? Teşekkür ederim Sayın Müsteşarım. Ben de sözlerimi öncelikle bu organizasyona bizleri davet ettikleri için ve böyle bir organizasyonu da artık daimi hale getirdikleri için e, Profesör e, Doktor Murat Yülek ve şahsın da e, tüm organizasyon ekibine teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, kapatabiliriz. O İngilizce hazırlamıştım ama onu e, şey yapsak çünkü sorular falan orada farklıydı. Evet. E, şimdi e, tabi e, sizin e, bankayı e, biliyorsunuz e, çünkü. Ee, bizim Governor'lar Kurulu'nda da e, Türkiye'yi siz temsil ediyorsunuz. Ee, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin e, arasında kurduğu 
1999 yılında faaliyete geçmiş ve merkezi Selanik olan bir banka. E, bu 11 e, ülke şu an e, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde üye ülke sayısı 12 ama halen biz 11 üyeye sahibiz. E, i̇nşallah e, bu dönemde yeni üye olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde yeni üye olan Sırbistan'ın da bankaya ortak olmasını e, sağlarız diye umuyorum. E, biz e, bu 2015-2018 dönemi için her yıl kredi büyüklüğümüzü yüzde yedi buçuk oranında büyütmeyi hedefledik ve e, bölge ülkelerimizde de daha dengeli bir kredi portföyü oluşturacağız şeklinde bir taahhütte bulunduk. Bizim bölge ülkelerimiz Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Moldova. Ee, dolayısıyla bu ülkelerde bir de bizim e, sınırlamamız var. Hiçbir e, üye ülkemizde de herhangi bir e, prezinsimiz yani temsilcilik ya da şubemiz yok. Uzaktan burada olan biteni takip edip ve piyasadan da aldığımız feedbackler çerçevesinde projeler geliştirmemiz gerekiyor. Bu zorluklara rağmen e, iki yıllık, yaklaşık iki yıllık olan dönem içerisinde e, Türkiye'de e, bence bölge ülkeleri için çok e, güzel bir örnek olan kamu hastaneleri projesi, Ankara Etik projesine katıldık. E, yine aynı şekilde Türkiye'de e, jeotermal projesine katıldık. Ve e, yeni e, katıldığımız projelerden bir tanesi de Azerbaycan'daki e, Şahdeniz 2 doğalgaz çıkarım projesi. Bunun yanı sıra Rusya'dan keza e, bir e, dünyanın ikinci büyük gübre üreticisi firmanın e, sendikasyon kredisine katıldık. Yakında Ukrayna'dan e, yine bir ticaret e, finansmanı amaçlı doğrudan e, firma sendikasyonuna katıldık. Bizim adımızdan da anlaşılacağı üzere esas e, misyonumuz bölge ülkeleri ve bölge ülkelerinde de iki tane temel fo, e, fonksiyonumuz var. Bir, ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak. İkincisi de kalkınmanın e, gelişmesine e, yardımcı olacak veya kalkınmayı teşvik edecek kredilere katılmak. İki şekilde e, biz e, bu kredilere kat, e, bu misyonumuzu yürütüyoruz. Bir, doğrudan bankalar aracılığıyla ya da banka dışı finansal kuruluşlar aracılığıyla e, bu amaca hizmet ediyoruz ya da doğrudan projelere finansman sağlamak şeklinde oluyor. Şimdi e, baktığım zaman e, son e, kriz öncesine kadar olan dönemde bölgeye doğrudan ya, yabancı sermaye yatırım tutarı e, GDP'nin yüzde dört virgül üçü seviyesinde seyredilmiş. Ama kriz sonrasında bu rakam yüzde bir nokta altıya gerilemiş. Keza sabit sermaye yatırımı yine bölgede e, kriz öncesi dönemde 2000 e, e, beyaz alırsak ortalama yüzde on bir artmış. Kriz sonrası dönemde yüzde iki virgül altı artıyor. Muhtemelen 2013'ü de negatif bir büyümeyle tamamlayacağız. Dolayısıyla BSTDB misyonuna uygun olarak böyle bir dönemde kredilerin cener edilmesinde büyük bir işlevi var. Olmalı. Keza e, yine bu dönemde baktığımız zaman bölge ülkelerimizde peki BSTDB'nin yanı sıra yani e, başka finansal kuruluşlar örneğin lokal finansal kuruluşlar büyümeyi teşvik edecek, büyümeye katkıda bulunacak krediler kullandırabilir mi gibi bir soru e, sorulabilir. 2014 sonu itibariyle baktığımızda bütün e, Türkiye hariç bütün ülkelerde takipteki kredi rasyosunun en az Türkiye ortalamasının iki katı büyüklükte olduğunu, kimi ülkelerde ise bunun yüzde on beşin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Tabi Sadece takipteki alacaklar rasyosu değil, kredi mevduat oranı itibariyle baktığımızda çok farklı bir yapı söz konusu. 
kim o ülkelerimizde bu oran yüzde yüzlerin üzerinde, kim ülkelerde de yüzde yine ortalama alacak olursak 80 civarında gerçekleşiyor. Buradan şunu görüyoruz, esasında bizim üye ülkelerimizdeki lokal finansal kuruluşlar büyümeyi sağlayabilecek krediler genere edebilir. Ancak takipteki alacaklar rasyosunun yüksek olması ve bu e, deney yaşadıkları deneyim onları yeni risk almaktan uzaklaştırıyor. Yine işte burada Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası bölgeye çekeceği fonları onların çekindiği, kullandırmak istemediği analılara kanalize ederek yine büyümenin e, gerçekleşmesi en azından istenilen düzeye yaklaşacak şekilde büyümenin gerçekleşmesine katkıda verebileceğini gösteriyor. Tabi e, bunun yanı sıra e, biz yine bu dönemde üye ülkelerimizde sermaye piyasası araçları yoluyla da borçlanma yapmayı planladık. E, öyle görünüyor ki ilk örneği bunun Gürcistan olacak. E, Türkiye bu açıdan daha kolay bir ülke. Neden? Çünkü sermaye piyasası kurulumuzun yaptığı düzenleme bizim gibi uluslararası e, finansal kuruluşlar için e, cazibe getiriyor. E, daha kolay bir e, ihraç süreci söz konusu. E, burada da e, umuyorum önümüzdeki günlerde e, yerel para cinsinden kredi kullandırabildiğimiz takdirde, kullandırma imkanını bulduğumuz takdirde bu e, imkanı Türkiye için de kullanacağız. Tabii e, bizim yine e, başka bir e, açmazımız ortaya çıkıyor. Özellikle e, parası convertible olmayan ülkelerde. E, bu da şudur, e, biz kredilerimizi ya da yatırımlarımızı daha e, ya euro ya da dolar bazında yapıyoruz. Tabii e, bu durumda da bir yerde biz e, kredi kullandırdığımız özellikle SMI ya da e, iş alemini yabancı para pozisyon taşı, e, taşımaya da teşvik etmiş oluyoruz. Bu nedenle e, özellikle parası convertible olmayan ülkelerimiz için swap marketi geliştirmek gibi bir projemiz var. E, bu tabi tek başımıza BSTDB olarak bizim yapabileceğimiz büyüklüğün ötesinde bir şey. Bunun mutlaka parçası üye ülkelerimizin e, de kat, e, merkez bankalarının katılımını gerektiren bir proje. Bu projenin e, önemli bir ayağı mutlaka diğer ayafaylar olmalı diye düşünüyorum. Çünkü e, birbirimizin e, daha kolay anladığı, e, birbirimizle rekabet etmediğimiz e, bir finansal e, mimariye sahip ayafaylar. Bu nedenle e, böyle bir marketinde bizim bölge ülkelerimizde özellikle parası convertible olmayan ülkeler için e, elzem bir şey olduğunu, bunun aynı zamanda o ülkelerde de sermaye piyasalarının gelişimine, yerel sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. E, umuyorum ki e, 4 yılın sonunda, 2018'in sonunda e, bunları bütünüyle gerçekleştirmiş ve e, Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası'nı e, en azından e, bölge ülkelerinde ilk akla gelen IFI statüsüne getirmiş oluruz. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii bölgesel bir yatırım kalkınma bankası olarak ve Türkiye'nin de içinde olduğu sizin e, faaliyetlerinizi çok yakından takip ediyorum. Buradaki önemli olan bir bölge, bölgenin, bir ülkenin değil, bölgenin içinden e, kalkınması veya ticaretinin e, finansmanı geliştirilmesi. Biz Türkiye olarak bu şekilde bakıyoruz Karadeniz Kalkınma Bankası'na ve bu çerçevede bir ülkedeki iyi örneğin diğer ülkelere transferi, bu tecrübe transferleri, proje transferlerini önemsiyoruz. Bizim bütün komşularımızdaki sizin bu deneyimlerinizde proje geliştirme, kaliteli proje yapma, bu projeleri bölge ülkesindeki hem ticareti hem e, yatırımları geliştirecek bir aşamaya gelmesi ve böylelikle bölge ülkelerinin ekonomilerinin entegrasyonunda önemli bir yol oynayacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, vaktimiz oldukça e, gecikti. Normal şeyde dörtte bitmesi gerekirken 
bir önceki oturumun e, yarım saatte ders saatmesi nedeniyle şu anda e, biz de zamanımızı doldurmak için bir 5-10 dakika e, sizlerden eğer soru varsa onları cevaplandırın. Çok teşekkür ediyorum. Panelimize katıldığınız için hepinize saygılar sunuyorum. Üçüncü gününde 11. oturumu tamamladık. Bu değerli oturum için de bizler sizlere teşekkür ediyoruz.